വാലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള മുട്ടിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം മറച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാകുമോ എന്താണ് പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് മുട്ടിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണെന്ന് ഹദീത്തുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരാൾ അത്രമാത്രം മറച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാകുമോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാണ് സ്വഹിയാകും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ബാക്കിയുള്ള തോളിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുതുകിന്റെയും ഭാഗം കൂടി മറക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അധികരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് മുട്ടിന്റെയും പൊക്കിളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം മറച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാകും എന്നുള്ളതിലേക്ക് തെളിവായി ഹദീത് പണ്ഡിതന്മാർ അതല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ഹദീത് അൻസായിദ് ബിൻ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജാബിർബിൻ അബ്ദുല്ലയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില യാത്രകളിൽ ഞാൻ നബിയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവാചകരെ രാത്രിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രവും ഉണ്ടാകും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം മൂടും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരി പ്രവാചകന്റെ അടുത്തു നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കും മസൂറായ ജാബിർ എന്റെ ഈ രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ പ്രവാചകർ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പ്രവാചകരോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തും അഥവാ പ്രവാചകർ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ചോദിക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരേ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രമാണെന്ന് പ്രവാചകരോട് മറുപടി പറയുമായിരുന്നു അഥവാ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വസ്ത്രം വിശാലമാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മുടിപ്പൊതക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആകമാനം മൂടുക അത് ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ചെറിയതാണെങ്കിൽ അത് അരയെടുപ്പാക്കുക നിർബന്ധമായ ഭാഗം മാത്രം മറക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായി ഹദീഫിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ തോള് മുതുക് തുടങ്ങിയതായ ഭാഗങ്ങൾ പുരുഷന്റെ മറക്കൽ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിനെ വന്നിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിനെ ശ്രഷ്ടമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നിടുമ്പോൾ ഭംഗി കൂടുതൽ കൈവരുത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മറക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുതുകും പിരടിയും മറക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഒരാൾ മുതുകും പിരടിയും നഗ്നമായി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹാത്ത് സലാത്ത് നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്